ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരെണ്ണം വരുന്നത് ലെറ്റ് എൻ ബി എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ ആൻഡ് ലെറ്റ് എ ബി ബി എനി പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അല്ല എനി ഇൻറ്റീജർ ദെൻ ദി അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺക്രുവൻസ് ക്ലാസ്സസ് ഗിവൻ ബിലോ ആർ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺക്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് എ മോഡിലോ എൻ പ്ലസ് കോൺക്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് ബി മോഡിലോ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി മോഡിലോ എൻ ആണ് അതേപോലെ കോൺക്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് എൻ ഇൻ ടു കോൺക്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് ബി എൻ ബി മോഡിലോ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് എ ബി മോഡിലോ എൻ ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് വരുന്നുണ്ട് സപ്പോസ് ദാറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ എനി അതർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് റെപ്രസെൻറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി കോൺക്രുവൻസ് ക്ലാസ്സസ് കോൺക്രൻ ക്ലാസ് എ മോഡിലോ എൻ പ്ലസ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ബി എൻ അങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം കോൺക്രുവൻസ് ഉണ്ടെന്ന് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദെൻ എക്സ് കോൺക്രുവൻ ടു എ മോഡിലോ എൻ ആൻഡ് വൈ കോൺക്രുവൻ ബി മോഡിലോ എൻ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എ പ്ലസ് ബി മോഡിലോ എൻ ആണ് അതുപോലെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി മോഡിലോ എൻ ആണ് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിവൈസസ് ഓഫ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് If എ എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് എൻ ആൻഡ് എ എൻ ബി എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺക്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് എയും കോൺക്രുവൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് ബിയും ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ വരണം അങ്ങനെ വരുന്ന കോൺക്രുവൻസ് ക്ലാസ്സില്ലേ അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈസർ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് സെറ്റ് സിക്സ് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സെറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെഡ് എ സംഭവം ഇടണം കേട്ടോ സെറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് സെറ്റിൽ കോൺക്രൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് സീറോ വരും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിക്സ് അല്ലാത്ത സിക്സിന് താഴെയുള്ള എല്ലാതും ഇതിൽ വരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോറ് ഫൈവ് ഇത്രയും ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെഡിൻ്റെ ആ ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള എല്ലാതും ഇതിൽ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ ഒരു സെറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിവൈസസ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിവൈസസ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് ഈ ഒരു സിക്സ് കിട്ടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ണും സിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് സിക്സ് ഇല്ല ഈ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക സിക്സ് കിട്ടുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടുവും അതുപോലെ ത്രീയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഇവിടെ ഫൈവ് വരെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അത് സീറോയിലേക്കാണ് വരുന്നത് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ റിമൈൻഡർ വൺ ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നയൻ ടെൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് പോവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ സിക്സ് നേരെ വരുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സിന് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ അല്ലേ കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ഇത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഡിവൈസർ ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോറിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ അതിൽ വരും അപ്പോൾ സീറോ വരും വൺ വരും അങ്ങനെ എക്സെട്ര എക്സെട്ര ട്വൻറ്റി ഫോറിന് താഴെ ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെയുള്ള എല്ലാതും ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ സീറോ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സീറോ ഡിവൈസസ് നോക്കുക ഈ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്നല്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടണം ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റിമൈൻഡർ സീറോ ആണെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഒക്കെ നോക്കി നോക
അപ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം വൺ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സീറോ എലമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടേണ്ട കേസായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഫോർ സം കോൺക്രൂൻ ക്ലാസ് ബി എൻ ദെൻ ബി എൻ ഈസ് കോൾഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെൻറ്റും അതുപോലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെന്നും കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയാണ് ഈ ഒരു തീരത്തിൽ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെഡ് സെവൻ്റെ നോക്കാം സെഡ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീറോ ഉണ്ട് വൺ ഇത് ഇവിടെ സെവൻ എഴുതണം കേട്ടോ പിന്നെ ടു അങ്ങനെ എക്സെട്ര എക്സെട്ര സെവൻ്റെ താഴെയുള്ളത് വരെ സിക്സ് വരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇപ്പോൾ സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് കിട്ടുക അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് അല്ലേ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച സെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ വൺ ആയിരിക്കും ആ ഒരു രീതിക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൺ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ വൺ ഇൻറ്റു വൺ യൂണിറ്റ് എലമെൻറ്റ് ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് വൺ 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 ഇൻറ്റു വൺ വൺ അത് റിമൈൻഡർ വൺ തന്നെ വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുക പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് തൊട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് വൺ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് വൺ കുറച്ച സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലി മൾട്ടിപ്ലി ആണല്ലോ അതുപോലെ അടുത്തത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇത് കോൺഫിഡൻസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലി അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ സെവൻ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ അടുത്തത് വരുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സിൽ നിന്ന് വൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എല്ലാതും ഈ സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വേണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് പിന്നെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് പിന്നെ ഈ ഒരു സെറ്റ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൈമിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ എല്ലാതും അതിൽ വരാനായിട്ടുമാണ് ചാൻസ് ഉള്ളത് സീറോ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാതും പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനിയൊരു സെഡ് ഫോർ ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് സെഡ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് സീറോ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫോറിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമ്മൾ വൺ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ വൺ എടുക്കുക വൺ ഇൻറ്റു വൺ എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുക ഫോർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ടു ഫോറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിലുള്ള വാല്യൂസ് ഈ ഒരു ഫോറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനും നമുക്കിവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടു ഇവിടെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ടുവിന് കോൺക്രൻ ക്ലാസ് ഓഫ് ടു മോഡുലോ ഫോർ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഫോറിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഈ ഒരു സെറ്റിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ടു എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല പിന്നെയുള്ളത് നമുക്ക് ത്രീ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നമുക്ക് നയൻ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് വണ്ണും
ലെവൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം ലെവൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ആണല്ലേ ഇലവൻ്റെ സ്ക്വയർ ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ എടുത്തു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് സംതിങ് കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് വൺ ട്വൽവ് കുറയ്ക്കുക വൺ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് വൺ ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ നയൻ എന്നുള്ളൊരു സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് വൺ ആണ് അത്രയും വരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു ലെവൻ എന്ത് ചെയ്തു ക്യൂബ് നോക്കി അപ്പോൾ ലെവൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ലെവൻ അല്ലെ ലെവൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയായിരുന്നു നയൻ ആയിരുന്നു അതെന്ത് ചെയ്യണം നയൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നയൻറ്റി നയന് സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എത്രയാ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു നയൻറ്റി നയനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നയൻറ്റി സിക്സ് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ത്രീ മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്തത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലെവൻ്റെ ഫോർ ഇലവൻ റേസ് ടു ഫോർ നോക്കുക അപ്പോൾ ലെവൻ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഇലവൻ ചെയ്യാം ലെവൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ത്രീ ആയിരുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ഇലവൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ത്രീനെ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു തേർട്ടി ത്രീയിൽ നിന്നും തേർട്ടി ടു മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ വരെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടോ ലെവൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഏതോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻവേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഒരു ത്രീ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രീയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ലെവൻ ഇൻറ്റു ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കേട്ടോ ഇത് ഇൻ സെഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ എണ്ണാവും തന്നിട്ടുണ്ടാവാം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ഫോർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ എന്നിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് വരും വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ നയൻറ്റി സിക്സിനെ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഈ വൺ നയൻറ്റി സിക്സിൽ നിന്നും ഈ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ നയൻറ്റി അല്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വണ്ണാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ വരുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ഓയിലേഴ്സ് ഫൈവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലർ ടോഷ്യൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് എന്താ ലൈറ്റ് എൻ വി എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ വിച്ച് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ടു എൻ വിൽ ബി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഫൈ ഓഫ് എൻ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഓയിലേഴ്സ് ഫൈവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ടോഷ്യൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ഓഫ് ആ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഫൈ ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ
പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന് അതിൻ്റെ താഴെ എല്ലാതും ഈ ഒരു ഫയൽ ഫയൽ വരും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ എല്ലാതും അതിലുണ്ടാവും ഇനി അടുത്തത് സിക്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ സിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്രയ്ക്ക് വരുന്നത് വൺ വരും ടു സിക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ത്രീ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഫോർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ടോട്ടൽ ടു ആണ് വരുന്നത് ഇനി സെവൻ നോക്കുന്ന കേസാണെങ്കിൽ സെവൻ അതിൻ്റെ താഴെ എല്ലാം വരും പ്രൈം അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ വരും ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ എല്ലാതും അതിൻ്റെ താഴെ വരും ഇനി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ വരും ടു വരില്ല ത്രീ വരും ഫോർ വരില്ല ഫൈവ് വരും സിക്സ് വരില്ല പിന്നെ വരുന്നത് സെവൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നാലെണ്ണമുണ്ട് ഇനി നയൻ നോക്കുക നയൻ നോക്കുമ്പോൾ വൺ വരും ടു വരും പിന്നെ ത്രീ നയനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഫോർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ല ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ല സിക്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സെവൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ല എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം വന്നു ഫൈവ് വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് അല്ല കേട്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഈ ഒരു ഓയിലേഴ്സ് ഫൈവ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഓഫ് വൺ ഫൈവ് ഓഫ് ടു അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു നമ്പറൊക്കെ നമുക്ക് തന്നു വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ തന്നു വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സിമ്പിൾ ട്രിക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ